ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ പത്താമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിയൽ തീറം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി നയൻ എപ്പിസോഡ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ ഒൻപത് എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മിനിമം ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനേഷന് നയൻ ഇന്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ മാർക്സിന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മിനിമം ട്വന്റി സെവൻ ആണ് കേട്ടോ മാക്സിമം എന്താണ് അതിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് So, in the 10th problem, most important problem, binomial theorem in the chapter. So, what is the binomial theorem? What is the problem? So, the focus area is just the binomial theorem in the expansion of my bandha-patta problems. So, the question is the matter of this chapter. That is the question. So, what is the binomial theorem? A plus B, the whole rise to N. അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതാണ് ബൈനോമിയൽ തീരം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് പോലെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നോക്കിക്കോളൂ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എൻ സി സീറോ ഫസ്റ്റ് ടേം റൈസ് ടു മാക്സിമം പവർ എൻ സി സീറോ എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എൻ സി വൺ ഈ ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ബി പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എൻ സി ടു തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ടേം നോക്കുക ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ പവർ ഒന്ന് കൂട്ടുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എ റൈസ് ടു പവർ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ഇത് ബി റൈസ് ടു വൺ പവർ കൂട്ടുക ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത ടേം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ സി ത്രീ എ റൈസ് ടു പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു ബി ക്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ടേം പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സെക്കൻഡ് ടേം പവർ ഒന്ന് കൂടി കൂടി വരും നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും എൻ സി ഫോർ എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു ബി റൈസ് ടു ത്രീ അല്ലെ ബി റൈസ് ടു ഫോർ അല്ലെ എക്സെട്രാ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും എൻ സി എൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ പവർ എ റൈസ് ടു സീറോ അത് ഒന്നായി പോകും സെക്കൻഡ് ടേം മാക്സിമം പവർ സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ബി ബി റൈസ് ടു എൻ എന്ന് കിട്ടും സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബൈനോമിയൽ തീരം പഠിക്കാം കാണാതെ പഠിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കൂ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്താണ് എൻ സി സീറോ ആ ക്വയഫിഷൻ ഓർമ്മിക്കുക ബൈനോമിയൽ ക്വയഫിഷൻസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ സി സീറോ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ അതറിയാമല്ലോ അറിയണം കോമ്പിനേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എൻ സി സീറോ എ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് കുറയ്ക്കുക എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ആ സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ബിയുടെ പവർ ഒന്ന് കൂട്ടുക ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സി ത്രീ എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു എന്താണ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ഫസ്റ്റ് ടേം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടേം റൈസ് ടു മാക്സിമം പവർ ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ തീരം ഇനി എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അശാൻ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം എന്താണുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക യൂസിംഗ് ദിസ് ഫോർമുല എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ പുഷ്പം പോലെ എഴുതാം ഈ ഫോർമുലയിൽ എന്നിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ സി സീറോ ഫസ്റ്റ് ടേം റൈസ് ടു മാക്സിമം പവർ എ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് അടുത്ത
അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടേൺ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കണോ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ സംഗതി സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഫോർ സി സീറോ അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൈവശം എന്തുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുക ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് എൻ സി ആർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അത് എവിടെ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ആ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററുടെ യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് തീർച്ചയായും എക്സാമിനേഷന് മിനിമം രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ആ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററുടെ യൂസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇവിടെയും അത് ഉപയോഗപ്പെടും ഉപകാരപ്പെടും ഫോർ സി സീറോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഫോമിനെ ഉപയോഗിച്ചും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഫോർ സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സോ വൺ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ഫോർ എ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ സി വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ് ഫോർ ആണ് സോറി ഫോർ സി വൺ ആ കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഫോർ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കൂ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് ഫോർ സി ടു കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കൂ അടിച്ചു നോക്കൂ കിട്ടി സിക്സ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫോർ സി ഫോർ അതെന്താണ് വൺ ആണ് കേട്ടോ ഇൻ ടു ബി റൈസ് ടു ഫോർ ഫോർ സി സീറോ ഫോർ സി വൺ ഫോർ സി ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ അറിയാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകണ്ട ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സും കാണാം ഓക്കെ സോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്കും എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ടേം എ റേസ് ടു ഫോർ അടുത്ത് മൈനസ് വരും ഫോർ എ ക്യൂബ് ബി അടുത്തത് പ്ലസ് തന്നെ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എ ബി ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയി സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ രണ്ട് സംഗതികൾ കിട്ടിക്കഴിയൂ നെക്സ്റ്റ് ഇവ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇത് അല്ലെ ഈ ടേൺ മൈനസ് ദിസ് ടേൺ മൊത്തം എഴുതേണ്ടത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്താം കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് സപ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മൈനസ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഇത് മൈനസ് ഇത് ഇത് മൈനസ് മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് അപ്പൊ പ്ലസ് ഫോർ എ ക്യൂബ് ബി പ്ലസ് ഫോർ എ ക്യൂബ് ബി ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എ ക്യൂബ് ബി നെക്സ്റ്റ് ഇത് മൈനസ് ഇത് അപ്പൊ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഇത് മൈനസ് ഇത് അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് അപ്പൊ ഇതും ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എഗെയിൻ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എ ബി ക്യൂബ് ഇത് മൈനസ് ഇതാകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സിക്വൽ ടു രണ്ട് ചേർന്നു നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ഔട്ട്സർ എടുക്കാം ഒരു എയ്റ്റ് എ ബി ഇവിടെയും എയ്റ്റ് എ ബി ഉണ്ട് ഇതിലും എയ്റ്റ് എ ബി ഉണ്ട് ഔട്ട്സർ എടുത്താൽ എയ്റ്റ് പോയി ബി പോയി ഒരു എ പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെയും എയ്റ്റ് പോയി എ പോയി ബി പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ബി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ മൂന്ന് മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ഒൻപേഡ് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ചില കുട്ടികൾ വീണ്ടും ബൈനോമിൽ തീരം യൂസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അതിന്റെ ആ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് അറിയണം ബൈനോമിയൽ തീരം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കഥ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം പുഷ്പം പോലെ ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാനാണ് സാധ്യത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത തീർച്ചയായും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു കിടിലും പ്രോബ്ലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ 